तो नीतीश के राज में यह क्या हो रहा है दो पत्रकारों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है उधर दिल्ली में पिछले दिनों पत्रकारों पर हुए हमले के खिलाफ क्राइम रिपोर्टर्स ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया पत्रकारों की पीड़ा यही है कि वो बेहद चुनौतियों का सामना करते हुए अपना काम करते हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा देने की बजाय दिल्ली पुलिस भी उन्हें ही निशाना बना रही है जेएनयू छात्रों और टीचर्स के प्रोटेस्ट मार्च में महिला रिपोर्टर का कैमरा छीनने और उनके साथ बदसलूकी के आरोप में पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए पत्रकारों पर लगातार राजधानी दिल्ली में हमले हो रहे हैं जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर क्राइम रिपोर्टर्स यहां पर खड़े हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं इनका ये कहना है कि लगातार जो हमला हो रहा है दिल्ली पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पकड़ती नहीं है लेकिन पत्रकारों पर हमला भी कर रही है कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं किस तरह का प्रदर्शन आपका है हेलो मीडिया पर जो लगातार हमले हो रहे हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम सभी उसी पर एकत्र हुए हैं बार बार मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है लेकिन सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा दोषी अधिकारियों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती खानापूर्ति के लिए असंतोषजनक कार्रवाई होती है जो पर्याप्त नहीं है तो हम लोगों की मांग है कि सीपी साहब यहां आए और हम लोग को आश्वासन दें कि आइंदा मीडिया कर्मियों पर हमला नहीं होगा और जो भी मीडिया कर्मी पर कार्रवाई कर, हमला करेंगे दोषी अधिकारी होंगे उन पर सख्त सख्त कार्रवाई समाज के चौथे स्तंभ और देख सकते हैं कि एक बैनर भी है स्टॉप पुलिस वर्टली जवाब दो हमला क्यों कुछ और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं सर अभी तक आ, किसी ने बात करने की पहल किया आप लोगों से बिल्कुल देखिए कई अधिकारी आए थे लेकिन हमारा यही था कि सीबी साहब से बात हुई है उनका साफ तौर से कहना है कि अभी ये जो है दीपेंद्र पाठक जी को भेज रहे हैं और उसके बाद क्योंकि अभी वो होम मिनिस्ट्री के अंदर हैं तो उसमें हमने डिमांड ये करी है कि जो एडिशनल डीसीपी जानकारी मिली कि कुछ कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया देखिए खाली कांस्टेबल को सस्पेंड करने से कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जितना भी अगर कांस्टेबल एक्शन लेता है वो अपने अधिकारियों कहने पर लेता है एक आप मैनर दे सकते हैं लूट का मामला दर्ज करो पुलिसकर्मी सर आप पत्रकार हैं और काफी समय से क्राइम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं खुद पुलिस के खिलाफ तब वो पुलिस खिलाफ पुलिस तो कार्रवाई करनी चाहिए और ये एक खासकर महिला के साथ जो पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है इसकी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि एक एडिशनल जो सीपी है उन्होंने ये ऑर्डर दिया था उस महिला को जो है पिटाई करने के लिए हालांकि कैमरा दे दिया है उस कैमरा देने के बाद एस पर भी कार्रवाई करने का ये मामला बनता है पत्रकारिता को निर्भीक कहा गया लेकिन महिला पत्रकार आप हैं आप भी सड़क पे हैं जी हमें सड़क पे आना पड़ा हम निर्भीक जरूर है लेकिन हमारी समय समय पर जो हमारी ताकत है वो हटा हमें मुकाबला करने की शक्ति जो हट छीन ली जाती है और हमें ये दिखाया जाता है कि आप एक औरत हो आप नहीं कर सकती ये सब कुछ और इसी का जीता जाग तो उदाहरण ही जो उस अनुश्री के साथ हुआ ये सबसे बड़ी दर्दनाक तो दिल्ली पुलिस पर यह आरोप है कि महिला पत्रकार जो अपनी ड्यूटी पर थी तो उसका कैमरा तोड़ा गया रिपोर्टिंग करने से रोका गया और कई मामले ऐसे राजधानी दिल्ली में अलग अलग हुए हैं आप तस्वीरें तो देख सकते हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की ये तस्वीर है जहां दिल्ली के तमाम पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और पुलिस के खिलाफ यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं अभी तक कोई भी आलाधिकारी पत्रकारों से मिलने के नहीं आया है कैमरा पर्सन एक दो तीन चार कैमरा पर्सन लड़क के साथ खबर मिश्रा न्यूज मीडिया के लिए